হ্যালো ফ্রেন্ড কলকাতা কোডা ক্লাবে আরও একবার স্বাগত আপনাদের সবাইকে আমরা এনপিএম কি জেনেছি এবং এনপিএম কে ইনস্টল করে ফেলেছি এবার আমাদের কাজ হচ্ছে এনপিএম কে কাজে লাগিয়ে আমরা একটা নতুন প্যাকেজ বা মডিউলকে তৈরি করব একটা প্রজেক্ট এনপিএম এর থ্রুতে তৈরি করব তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক কিভাবে এনপিএম এর মাধ্যমে একটা নতুন প্রজেক্টকে তৈরি করতে হয় ওকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা ই ড্রাইভের মধ্যে প্রজেক্ট নামের একটা ব্ল্যাঙ্ক ফোল্ডারের মধ্যে রয়েছি এখানে আমরা আমাদের ফার্স্ট প্রজেক্টটা তৈরি করব তার জন্য আমরা একটা ফোল্ডার তৈরি করে নিচ্ছি ফোল্ডারের নাম দিচ্ছি মনে করুন প্রজেক্ট ওয়ান পি আর ও জে ই সি টি ওয়ান প্রজেক্ট ওয়ান নাম দিলাম এবার আমাদেরকে কমেন্ট ফ্রম থেকে এই প্রজেক্ট ফোল্ডারটার মধ্যে আসতে হবে ঠিক আছে তা কি করে আসবো সবার ফার্স্টে আমরা রানে গিয়ে লিখলাম সি এম ডি কমেন্ট ফ্রম চলে আসবে কমেন্ট প্রম্পটে ভালো করে আপনি খেয়াল করুন আপনি কমেন্ট প্রম্পটে রয়েছেন সি ড্রাইভে আর আপনার ফোল্ডারটা রয়েছে ই ড্রাইভে তো সবার ফার্স্টে আপনাকে ই ড্রাইভে আসতে হবে আপনি যদি উইন্ডোজ ইউজার হন তাহলে আপনাকে এটা করতে হবে আপনি ই লিখে কলন দেবেন এন্টার মারবেন ই ড্রাইভে আপনি চলে আসলেন দিয়ে এইবারে আপনাকে আসতে হবে এই ফোল্ডার অব্দি ফোল্ডার অব্দি আসতে হলে আপনি করবেন কি সিডি লিখে স্পেস দিয়ে এই ফোল্ডারটাকে ধরে টার্মিনালে টেনে ছেড়ে দেবেন তাহলে এই পাঁচটা চলে আসবে আপনি এন্টার মারুন এই ফোল্ডারে আপনি ঢুয়ে গেলেন আর যদি আপনি ম্যাক ইউজার হন তাহলে আপনাকে এই ড্রাইভ চেঞ্জ করতে হবে না আপনি যা সিডি লিখে আপনার যে ফোল্ডারটা আছে ওটাকে ড্র্যাক করে টার্মিনালে ফেলে দেবেন দিয়ে এন্টার মারলে আপনি ওই প্রজেক্ট ফোল্ডারে চলে আসবেন ঠিক আছে তাহলে এত অবধি বোঝা গেছে নিশ্চয় ওকে এবার কথা হচ্ছে যে এই যে প্রজেক্টটা আছে এই প্রজেক্টটাকে আমরা এনপিএম এর মাধ্যমে হ্যান্ডেল করব তাই তো তো এই প্রজেক্টটাকে যখন আমরা এনপিএম এর মাধ্যমে হ্যান্ডেল করব এনপিএম কি করে পুরো প্যাকেজটাকে প্যাকেজ ডট জেসনের মাধ্যমে হ্যান্ডেল করে তো এই প্যাকেজ ডট জেসন আমরা হাতে হাতে লিখে দেবো না এটার জন্য এনপিএম এর একটা কমেন্ট আছে সেটাকে ইউজ করে আমরা প্যাকেজ ডট জেসন তৈরি করব তাহলে চলুন সেটা দেখা যাক আপ তার আগে আমি এই জায়গাটাকে একটু ক্লিয়ার করে নিচ্ছি সিএলএস দিয়ে এন্টার মেরে দিলাম ওকে এটা ক্লিয়ার হয়ে গেল এনপিএম যখন আপনার একটা প্যাকেজ তৈরি করে তার যে কমেন্ট আছে সেটার নাম হচ্ছে এনপিএম ইউনিট আই এন আই টি এটা অ্যাকচুয়ালি এনপিএম ইনিশিয়ালাইজের ফার্স্ট চারটে অক্ষরকে নিয়ে তৈরি হয়েছে এনপিএম ইউনিট তাহলে আমরা লিখে দিচ্ছি এনপিএম আই এন আই টি ঠিক আছে যখনই আপনি এনপিএম ইউনিট লিখে এন্টার মারবেন তখনই আপনার কাছে কিছু গ্রুপ অফ কোয়েশ্চেন আসবে যেরকম এখানে এসে গেছে তো সেই কোয়েশ্চেনগুলো কি আমি একে একে আলোচনা করে দিই ফার্স্টে আপনাকে চাইছে প্যাকেজ নেম প্যাকেজ নেম বলতে আপনার এই যে প্রজেক্টটা আছে এই প্রজেক্টটা পরবর্তী দিনে প্যাকেজ বা মডিউল নামে পরিচিত হতে চলেছে সারা বিশ্বের কাছে যদি আপনি শেয়ার করেন তো তো সেহেতু আপনি এটার যদি কোনো নাম দিতে চান তাহলে আপনি নাম দিতে পারেন আদারওয়াইজ প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের এগেনস্টে একটা করে ডিফল্ট অ্যান্সার থাকে এনপিএম এর কাছে আপনি যদি এন্টার মেরে দেন তাহলে পরে ওই ডিফল্ট অ্যান্সারটা পড়ে যাবে আর আপনি যদি লিখতে চান তাহলে লিখে দিতে পারেন হাতে তো এক্ষেত্রে কি আছে এক্ষেত্রে আপনি যদি লিখে দিতে চান তাহলে লিখে দিতে পারেন আপনার ইচ্ছা মতো প্রজেক্টের নাম প্যাকেজের নাম আদারওয়াইজ এখানে প্রজেক্ট ওয়ান এই যে ফোল্ডারের নামটা আছে এটাই ডিফল্ট হিসাবে প্রজেক্টের নাম হিসাবে ধরছে তাহলে আপনি যদি এন্টার মেরে দেন তাহলে প্রজেক্ট ওয়ানটাই ওর নাম হয়ে গেল ওকে এবার আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাইছে যে ভার্সান আপনি কি দেবেন ঠিক আছে তো ভার্সান আপনার যদি কিছু দেয়ার থাকে তাহলে দিতে পারেন আর না হলে পরে ডিফল্টের সঙ্গে আপনি যেতে পারেন ওয়ান আমি তাই গেলাম এন্টার মারলাম ডেসক্রিপশান আপনার এই প্রজেক্টটা কিসের ওপর বা এর সম্পর্কে আপনার কিছু যদি বলার থাকে তাহলে আপনি সেটা ডেসক্রিপশানে লিখতে পারেন আদারওয়াইজ আপনি এন্টার মারে দিলে ব্ল্যাঙ্ক চলে যাবে এবার হচ্ছে এন্ট্রি পয়েন্ট এন্ট্রি পয়েন্ট মানে আপনার এই প্রজেক্টটার মধ্যে অনেক ফাইল থাকতে পারে হ্যাঁ হাজার হাজার ফাইল থাকতে পারে তো তার মধ্যে কোন ফাইলটার থেকে এক্সিকিউশন শুরু হবে তো সেই এন্ট্রি ফাইলটা আপনাকে বলে দেওয়ার জন্য বলছে আপনি এখানে যা লেখা আছে ডিফল্ট ইন্ডেক্স ডট জেএস বাট ইন্ডেক্স ডট জেএস নামে এখনো কোনো ফাইল নেই তো যাই হোক আপনি ডিফল্টের সঙ্গে যাচ্ছে আমি এন্টার মেরে দিচ্ছি দিয়ে তারপর এখানে লিখছে টেস্ট কমেন্ট টেস্ট কমেন্ট বলতে কিছু টেস্টিং টুল আছে যেরকম মোচা চাই কারমা এরকম টাইপের অনেক টেস্টিং টুল আছে আপনার যদি সেটা সেরকম কোনো কিছু এই প্রজেক্টের সঙ্গে অ্যাটাচ করার থাকে তাহলে আপনি সেটা লিখে দিতে পারেন আর না হলে পরে আপনি এন্টার মেরে ডিফল্টের সঙ্গে ব্ল্যাঙ্ক চলে যাবেন এবার আপনাকে চাইছে গিট রিপোজিটারি আপনার এই প্রজেক্টটার যদি গিটে কোনো রিপোজিটারি থাকে তাহলে সেটার আপনি ইউআরএলটা এখানে দিতে পারেন আদারওয়াইজ আপনি এন্টার মেরে ব্ল্যাঙ্ক দিয়ে চলে আসবেন এবার বলছে কিওয়ার্ড কিওয়ার্ড কি আপনার এই যে প্রজেক্টটাকে তৈরি করছেন এই যে প্যাকেজটাকে তৈরি করছেন এটাকে ইন ফিউচার যাতে
আদারওয়াইজ আমি এন্টার মেরে ব্ল্যাঙ্ক রেখে দিতে পারি এবার চাইছে লাইসেন্স লাইসেন্স কি আপনি যেই প্রোজেক্টটা করছেন এটা ইন ফিউচার কি টোটালি ফ্রি হবে না পার্সিয়ালি ফ্রি হবে না কি হবে সেরকম আপনি চাইলে পরে কোনো লাইসেন্স আপনি এখানে বলে দিতে পারেন আদারওয়াইজ আপনি যদি এন্টার মেরে দেন তাহলে ডিফল্ট আইএসসি এটা চলে যাবে তা আপনি যদি এন্টার মেরে দেন তাহলে আপনাকে এখানে বলছে কি যে এই যে প্যাকেজ ডট জেসন ফাইলটা এটা কীরকম দেখতে হবে সেটার একটা আপনাদেরকে লুকস দিচ্ছে কীরকম না এই রকম হবে আপনার প্যাকেজ ডট প্যাকেজ ডট জেসন ফাইলটা ঠিক আছে বোঝা গেছে তো এটা যদি আপনার জন্য ঠিক হয় তাহলে আপনি এন্টার মেরে অ্যাকসেপ্ট করে নেবেন অ্যাকসেপ্ট করে নিলেই এটা কি হবে আপনার জন্য একটা প্যাকেজ ডট জেসন এই ফোল্ডারটার ভেতরে তৈরি হয়ে গেছে দেখুন এখানে একটা প্যাকেজ ডট জেসন হয়ে গেছে তো এই প্যাকেজ ডট জেসনটা কেমন দেখতে সেটা আমরা একটু এবার কোনো একটা এডিটার খুলে দেখে নিই ঠিক আছে তো সবার ফার্স্টে আমরা একটা এডিটার খুললাম এডিটার খুলে এই যে ফোল্ডারটা আছে এটাকে আমি অ্যাটাচ করে দিলাম সবার আগে ওকে এইবার আমরা এই প্যাকেজ ডট জেসনটাকে যদি খুলি তাহলে এর মধ্যে কি রয়েছে সেটা আমাদেরকে দেখিয়ে দেবে দেখুন আমাদের থেকে যা যা কিছু কি ভ্যালু চেয়েছিল সেইগুলোই সব এখানে রয়েছে যেরকমটা দেখিয়েছিল ওরকমই রয়েছে প্রোজেক্টের নাম দিয়েছে প্রোজেক্ট ওয়ান তারপরে ভার্সান দিয়েছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো ডেসক্রিপশান আপনি কিছু দেননি তাই এখানে ব্ল্যাঙ্ক রয়েছে এন্ট্রি পয়েন্ট কোনটা হবে সেটা বলেছে স্ক্রিপ্ট কি সেটা আপনি পরে বুঝবেন আমরা এই সিরিজেরই পর পরে যখন আলোচনা করব তখন স্ক্রিপ্ট কি সেটা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে এখন এটা নিয়ে বুঝে লাভ নেই এরপরে রয়েছে অথার অথার কে সেটা আপনি দেননি তাই নেয়নি আর লাইসেন্স আপনি যেহেতু ডিফল্ট নিয়েছেন তাই জন্য আইএসসি পড়ে গেছে বোঝা গেছে এরকমভাবে আপনার এই প্যাকেজ ডট জেসনটা তৈরি হয় আপনার যত প্রজেক্ট তৈরি করবেন সবার ক্ষেত্রে তখন আপনি লিখবেন যে এনপিএম পেস ইউনিট তখন তখন আপনাকে এই এই কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সার দিতে হবে এবার এটা বড় বিরক্তিকর না যে আপনি যখন যখন একটা নতুন প্রজেক্ট করছেন তখন তখন আপনাকে প্রত্যেকবার ওই একই ইয়েস নো ইয়েস নো ইয়েস নো করতে হচ্ছে বা সবসময় এন্টার মেরে মেরে যেতে হচ্ছে তো হ্যাঁ এটার থেকে রেহাই পাওয়ার একটা উপায় আছে আপনার একটা ফ্ল্যাগ রয়েছে যেটা হচ্ছে ডবল মাইনাস ইয়েস বা সিঙ্গেল মাইনাস ওয়াই এটা লিখে দিলে পরে আপনাকে আর কোনো কোশ্চেনের অ্যান্সার দিতে হবে না সমস্তটাই ডিফল্ট হিসাবে পড়ে গিয়ে আপনাকে একটা প্যাকেজ ডট জেসন বানিয়ে দিয়ে দেবে তাহলে চলুন সেটা একটু দেখে নেওয়া যাক কীরকমভাবে করতে হয় আমরা ফার্স্টে এই প্রোজেক্ট ফোল্ডারে এসে যে আমাদের জেসন ফাইলটা ছিল এটাকে আমি ডিলিট করে দিচ্ছি দিয়ে আমরা এবার একটা নতুন করে তৈরি করব ঠিক আছে আমরা আবার কমেন্ট প্রম্পটা খুললাম কমেন্ট প্রম্প খুলে আবার একটু ক্লিয়ার করে নিচ্ছি ক্লিয়ার করে দিলাম এইবারে আমি লিখছি এনপিএম ইউনিট এনপিএম আই এন আই টি ইউনিট লেখার পরে আমি এখানে ডবল ইকুয়াল টু ওয়াই এস লিখে দিতে পারি অথবা আমি কিন্তু সিঙ্গেল সরি ডবল ইকুয়াল টু বলেছিলাম ডবল হাইপেন ইয়েস লিখতে পারি অথবা সিঙ্গেল হাইপেন ওয়াই লিখতে পারি লিখে যদি আমি এন্টার মেরে দিই তাহলে আমাকে আর কোনো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে না সমস্তটাই ডিফল্ট নিয়ে ও আমাকে একটা প্যাকেজ ডট জেসন বানিয়ে দিয়ে দেবে দেখুন অলরেডি হয়ে গেছে আমাকে কোনো কোয়েশ্চেন কিন্তু জিজ্ঞেস করেনি আমরা এই যে প্যাকেজ ডট জেসনটা আছে এই প্যাকেজ ডট জেসনটা যদি আমরা খুলি তাহলে দেখব যে এটাতে আমাদের সব কিছু আবার একই রকম পেয়ে গেছে কিন্তু আমাদেরকে কোনো কোয়েশ্চেন কিন্তু জিজ্ঞেস করেনি দেখুন আমাদের সমস্ত এন্ট্রিগুলো একই রকম হয়ে গেছে বোঝা গেছে ব্যাপারটা তাহলে আজকে আমরা জানলাম কি করে এনপিএম এর মাধ্যমে কোনো প্রজেক্টকে ইনিশিয়ালাইজ করতে হয় ইন ফিউচার আমরা আরও এনপিএম এর অনেক খুটিনাটি বিষয় সম্পর্কে জানবো এবং ধীরে ধীরে এক্সপার্ট হয়ে যাব তো আজকের ভিডিওটা এত অবধি যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক দিয়ে আমাকে মোটিভেট করতে ভুলবেন না ভিডিওটাকে আপনার বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করবেন তাতে আমি আপনার বন্ধুর কাছে আপনার হাত ধরে পৌঁছে যেতে সক্ষম হব আপনি যদি আজকে ফার্স্ট টাইম আমার ভিডিও দেখেন অথবা আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে এখনো জুড়ে গিয়ে না থাকেন তাহলে বলবো যে ইন ফিউচার আরও ভালো ভালো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকন ক্লিক করে দেবেন তাতে কি হবে ইন ফিউচার আমার তোলা প্রত্যেকটা ভিডিও আপনার কাছে তৎক্ষণাৎ নোটিফিকেশান চলে যাবে এবং আপনি জেনে নিয়ে আপনার নলেজকে আরও ইনক্রিজ করতে পারবেন তো দেখা হবে বন্ধুরা পরের ভিডিওতে ততদিন খুব ভালো থাকবেন টাটা